Hoe kom Teufel ek, Matthäus 11? Vandaag kijk eens naar een onderwerp, wat was min van oor in die kerk? Teufel. Is dalke onbekende concept voor baie mense, maar die Bijbel bevat hele boeken wat hierdie saak van twijfel aanspreek. Job, prediker, klaagliedere, Habakkuk, selfs baie van die psalms raak aan die thema van twijfel. en die gevoel dat God jou verlaat het. Twyfel jy ooit aan wat jy glo? As jy huiverig ja so sê, is jy in goeie geselskap. Het is normaal om te twyfel en te wonder, want geloof het het juist nodig uh, om geloof te word. Als je ooit een plek bereikt waar al je twijfel weg is en al je vraag beantwoord is, vat dan een diep asem en ontspan, want dan is jij in die hemel. Oh, is dat you? My cousin Gerald told me you had died. Nope, I'm still alive and kicking. Oh, maybe he was uh, mistaken. Maybe. I doubt it though, he's hardly ever wrong. You should probably see a doctor. Twijfel is een van die onzichtbare bestanddelen van die kerk. Ons allemaal twijfel van tijd tot tijd. Twijfel is niet zonde of verkeerd niet. Het is stuk was die katalysator wat is aanspoort tot groter geestelijke groei. Mens kan zeker ons twijfels opdeel in drie categorieën. De eerste categorie is intellectuele twijfel. Hier is twijfels wat geopper wordt door mensen wat buiten die christelijke geloof in die kerk staan. En die is die Bijbel die woord van God? Is Jesus die zin van God? Het hij rechtig uit die dood opgestaan? Hier is die type vrouw wat door Dan Brown's Da Vinci Code boek aangeblaas wordt, die zogenaamde evangelie van Judas en die controversiële zinnings van Richard Dawkins, Sam Harris, Christopher Hitchens en andere apostels van atheïsme. Die tweede een is een geestelijke twijfel. Hierdie type twijfel vind mens binnen die kerk. Is ek rechtig een christen? Glo ek werkelijk in God? Hoekom is het zo so zwaar om te bid? Hoekom voel ek steeds schuldig oor wat gebeur het? Hoekom voel het so lang vir my om beter te word? Die derde categorie is twijfel van omstandighede. Dit is die grootste categorie, want het bevat al die hoekom vraag. Hoekom het juist my kind doodgegaan? Hoekom het my hevelik opgebreek? Hoe kom kan ik niet een levensmaat vind nie? Hoe kom het mijn vriend mij verraai? Waar was God toen mijn oom mij misbruik het? Het is alles vraag wat ons tegenkomt wanneer ons bijbelse geloof paaien kruis met die pijn van een leven in een gevallen wereld. Hier is een van die thuiste twijfels van allemaal. Dit is ons geneig om hulle onder die mat in te vee en te probeer ignoreer. Mensen wat met die vraag sukkel, ontvang dikwels makkelijke cliché antwoord kies, wat maar net niet bevredig nie. Maar wanneer ons weier om werk te maken van die twijfels, wat door ons omstandigheden op ons afgedrukt wordt, kan er spoedig geestelijke twijfels begin word en later intellectuele twijfels. Als je niet antwoorden krijgt, nie, is daar die gevaar dat je die kerk gaan verlaat en buiten die kerk gaan zoeken naar antwoorden. Zo so wat is twijfel? Kom eens kijken of ons biggie perspectief kan krijgen oor waarmee ons te doen het. Baie mense dink twijfel is die teenoorgestelde van geloof, maar het is niet. Ongeloof is die teenoorgestelde van geloof. Ongeloof verwijst naar een weiring om te glo, terwijl twijfel verwijst naar een innerlijke onzekerheid. Baie mense dink twijfel is onvergeeflik, maar het is niet. God veroordeel ons niet wanneer ons vraag is begin vraag nie. Bij de Job en daar was het gereeld met God gestuurd, door bij je vraag te vraag, maar hulle is niet veroordeeld. Nie. God is groot genoeg om ons twijfels en vraagjes te hanteer. Baie mense dink dat om met God te stuur, betekent hulle te gebrekkige geloof, maar dat is ook niet waar nie. Om met God te stuur oor iets, is het teken dat ons werkelijk geloof het. Als ons nooit zo so sukkel en stuur nie, so ons geloof nooit groei nie. Is het moeilijk om aan te glo? Een man vertelt hoe hij en zijn vrouw in moeilijke omstandigheden beland het, maar oortuig was dat die jaren dit wil gebruiken om hulle te vorm. En die proces te begin voel of die jaren hulle verlaat het. Hulle sal nou die oomlik vergeet toen hij die kombuis in tranen gestaan het en so skuldig gevoel het, dat hulle selfs zulke gedagtes kon dink nie. Sê die dienen die jaren hulle door verskye omstandigheden gebring met hulle geloof gerek het, 
elke keer dat die Heere medegelovige gebruik, omdat het herinner aan Godse beloftes, en hulle gehelp om met oe van geloof weer op te kyk. As jy sien hoe een medechristen sikkel met geloof, is het belangrijk om je geloof met hulle te deel. Een ander persoon beeg dat sy, een van die mense is wat het moeilik vind om te glo. Sy bewonder diegene vir wie geloof in God so makkelijk kom, maar sy sikkel met gevoelens dat daar iets verkeerd is met haar. Sy het geestelik minderwaardig begin voel, totdat sy Jesus' woorde gelees het. Johannes 6 vers 28 Hulle vraag hem toe, wat moet ons doen om te doen wat God van ons verlang? Jesus antwoord hulle, wat God van julle verlang, is dat julle moet glo in hom wat hy gestuur het. Het kost werk om te glo, en werk is soms zwaar. As jy dit zwaar vind om te glo, betekent dit nie dat jy nie glo nie. Het betekent dat geloof nie een makkelijke eenvoudige ervaring vir jou is nie. In jou christelike levenswandel gaan nie gereel te staan kom teen twyfels, die wereldse leens en die duivelse aantlacht is. En dikwels is daar illusies of valse inzicht omtrend God wat mens eers moet prijs gee, waar jy verkeerd in was tot nou toe. Partij keer is dit een blote besluit van jou wil om aan te hou en voorwaars te gaan in die geloof, in gehoorzaamheid en in die kracht van Jesus. Partij beleef dat mense met tye nie eers wil glo nie, en so vir die tyd hulle self afsluit, totdat hulle nederig genoeg is om weer met God te doen te hee. Partij ervaar het hulle moeg raak daarvan om te vecht tegen ontmoediging die hele tyd. Geloof is maar morsig. Ek ken iemand het gesê dat hy nog nooit getwyfel het om wat hy geloof nie. Dit is nou iemand om te bewonder. Hy was ook nog nooit ontmoedig in sy hele leven nie. Maar ons is nie amal soos hy nie. Partij en mense worstel gereeld, terwyl ander lyk of hulle geen probleem het om aan te hou geloof te midde van die ergste omstandighede nie. Jy hoef dus nie slecht te voel as jy geloofservaring verskil met iemand anders in nie. Ons kan my openlik praat oor ons worstelings met geloof. Dit is gezond dat het uitkom en gezond om vir mekaar genade te betoon. Ons geloofservarings is nie die selfde nie. Baie gerust in die sikkel met twyfel en voel dan skuldig daaroor. Om een weilse perspektief te kry, gaan ons focus op een man wat getwyfel het en hoe Jesus met hom gewerk het. Johannes die doper was so ou gewees. Hy was verlangs familie van Jesus en die kans is goed dat hulle van kleins af saam gespeel het, aangezien hulle maas vriendinne was, Jesus en neef. Johannes was die ou wat God gekies het, dier een bonatuurlijke geboorte om Jesus' koms voor te berei. In daar die tijd het Johannes die doper in die woestijn van Judea begin preek en gesê, bekeer julle, want die koninkryk van die himmel het nabe gekom. Hy is die een wat die profeet Jesaja bedoel het, toe hy gesê het, iemand roep in die woestijn, maak die pad vir die heren gereed, maak die paaie vir hom recht uit. Hierdie Johannes het leren van kameel haar gedra met een leerband om sy jippe, en hy het van springkane en veldjening gelewe. In die daad het Jerusalem en die hele Judea en die hele omgeving van die Jordaan na hom toe gist Rome. Hulle het hulle sondes belei en hulle dier hom in die Jordaan rivier laat doop. Toe hy merk dat baie van die fariseers en die sadiseers kom om die rom gedoop te word, sê hy vir hulle, jylle slange, wie het jylle wees gemaakt dat jylle die treigende toren kan ontvlug? Dra liever vruchte wat bewys dat jylle bekeer is. Jylle moet jylle nie verbeel dat jylle by jylle self kan sê, ons het Abraham as voorvader nie. Dit sê ek vir jylle, God kan uit hierdie klippe kinders vir Abraham verwek. Die beil die klaard en die wortel van die bome. Elke boom wat nie goeie vruchte dra nie, word uitgekap en in die vuur gegooi. Ek doop jylle wel met water, omdat jylle jylle bekeer het. Maar, hy wat na my kom, is my meerdere. En ek is nie eens werd om sy skoene uit te trek nie. Hy sal jylle met die heilige gees en met vuur doop. Hy die skop in sy hand en hy sal sy dorsvloer deur en deur skoon maak. Sy koring sal hy na die skuur te bring maar die kaf sal hy met die onblisbare vuur verbrand. Johannes het toe al dwars door die fariseers en die sadiseers sy godsdienstig het gekyk en hulle slange genoem. Hy het duidelik nie van hulle gehou nie. 
uit basis vir hulle gesê, dat hulle meer begaan daar oor is om reels te volg, as om God zelf te volg. En hoewel Johannes niet een bang haar op zijn kop gehad het nie, en passief vol sy boodskap oorgedraad, was daar ook oomlik wat hy begin twyfel het, dat hy gewonder het of dit die moeite werd was. Ja, en nou seker nog die keer toe Herodes vir Johannes die doper gearresteer het en in die tronk gestop het, omdat Johannes gewaag het om hom te kritiseer oor sy seksuele sondes. Johannes was verward en gefrustreerd in die tronk en stuur toe van sy disciples na Jesus toe met een belangrike vraag. Matthies 11 Johannes was echter nie heeltemal seker wat bezig was om te gebeur nie. Neskierig stuur hy toe van sy vriende na Jesus toe. Is u rechtig die Messias, op wie ons gewag het, vraag hulle. Sê ons asjeblief eerlik. Ons wil nie een fout maak en dalk vir een verkeerde een wacht nie. Dis een goeie vraag. Partij van ons voel effens ongemakkelijk met die gedachte dat Johannes so punt van diepe twyfel oor Jesus bereik het. Baie commentators probeer dit wegverduidelik uit ongemak. Dit was toch Johannes wat self die eerste getuin is omtrend Jesus gelever het, toe hy uitgeroep het, daar in Johannes 1, die volgende dag het het gebeur, Jesus het na Johannes toe gekom, kyk mooi, daar is die offerlam van God, het Johannes uitgeroep, hy gaan die mag van die sonde in die wereld finaal breek, precies so het het gebeur, daarom sal ek voor enige hof getuig, hierdie man, ja hy is die soon van God, en staan buiten alle twyfel dat Johannes geweet het wie Jesus was. Hoe kon iemand wat so seker was om daarin Jesus nou sulke twyfels koester? Die tekst gee nie vir ons die directe antwoord daarop nie. Daar in die tronk waar Johannes was is sy perspektief geskut. Dit was nie een makkelijke plek nie. Die van julle wat al in die tronk was, weet dat dit die duivelse speelgrond is, waar niemand iets met jou te doen wil heen nie. Johannes het geen idee gehad of hy ooit weer vrygelaat sal word nie, en te midde van al die onrechtvaardigheid wat hy onskuldig beleef het, het hy begin twyfel. Hy het tenminste geweet wat die rechte vraag is om te vraag. Is hy die een wat van hy die jimmel gestuur is? Of moet ons wacht op iemand anders om ons redder te wees? Is hy rechtig die beloofde Messias? Die antwoord dat Jesus gee is een wat hy moes hoor. Hy raas nie met Johannes oor sy twyfel nie, hy verwerp om nie. Hy geef vir hom die bewijse wat hy nodig het om weer sy geloof op koers te kry. Gaan terug, sê Jesus vir sy disciples, en vertel vir Johannes wat jylle alles gesien het. Dan luis hy ses wonderwerke. Die blinde sien, die lammes loop, die melaatses word genees, die doves hoor, die doves word opgewek en die armes kry die evangelie. Dit klink so in die boodskapvertaling. Jesus het nie met die eenvoudige ja of nie geantwoord nie, hy het vir hulle gesê, luister na my preke en kyk wat ek alles doen. Gaan dan na Johannes toe en vertel om, mense wat nie kon sien nie, sien nou weer. Mense wat nooit kon loop nie, stap nou tussen ons rond. Mense wat uit die dorpe gejaag is omdat hulle my laats was, staan nou weer in die tempel, heel te mal gezond. Doof is hoor, mense wat dood was, leef, en mense op wie allemaal neersien, hoor nou skielik dat hulle vir God baie besonders is. Let op wat Jesus nie gesê het nie. Hy het nie recht uit vir Johannes gesê, ja ek is die Messias, wat die oud testament voorspel het, wat so kom nie. Het was waar dat hy die Messias was, maar hy het het nie gesê nie. Hy het ook nie gesê, vertel vir Johannes dat ek op die water kan loop nie. Dit is ook waar, maar hy het het nie genoem nie. Hy het ook nie gesê, ek trap op die fariseerse toone, so dat hulle so sotte moet lyk nie. Dit is waar, maar dit is ook nie genoem nie. Jesus sê basis vir sy disciples. Gaan terug in Johannes en vertel vir hom dat in my naam die mens wat zwaar kry in hierdie wereld getransformeer word. Jesus sy antwoord aan Johannes onderstreep dit vir die profeet Jesaja eeuwe van tevore reeds voorspel het, wat alles sal gebeur as die Messias sou kom. Jesaja 26 Die uit die volk wat gesterf het, sal weer lewe, Heere, hulle sal opstaan. Word wakker en juig, julle wat in die dode reik is, soos die dou lewe gee, gee u kracht, lewe, Heere. Die aarde sal hulle, wat lang al gesterf het, levend teruggee. 
Jesaja 29, daar die dag sal die doelwis kan hoor, wat daar in die boek staan, en sal die blindes weer kan zien uit die donker, uit die duisternis uit. Die mense in nood sal weer bly wees oor die Heere, die arme mense sal juig oor die Heilige God van Israel. Jesaja 35, blinde sal kan zien, doewe sal kan hoor, lamme sal kan rondspring soos takbokke, stomme sal kan sing, strome water sal uit die woestijn uitbars, daar sal rivier loop in die droe wereld. Jesaja 61, die geest van die Heere my God het oor my gekom, die Heere het my gesalf om een blije boodskap te bring aan die mense in nood. Hy het my gestuur om die wat moedeloos is op te beer om vir die gevangenis vrylating aan te kondig, vryheid vir die wat opgesluit is. Om aan te kondig dat die tyd gekom het waarop die Heere genade betoon, die dag waarop ons God sê vijande straf, maar allemaal wat treur vertroos. Die dag waarop hy vir die en Sion wat treur eer gee in plaas van smart, vreugde in plaas van droefheid, blijdskap in plaas van hartseer. Het Jesus Johannes een vraag beantwoord? Wat Johannes eindelijk gesê het was, kyk, ek is in die tronk en gaan doodgemaak word omdat ek die gevolg het. Is u die moeite waard om voor doodgemaak te word? Jesus antwoord van al die wonderwerk wat hy doen is een vreemde antwoord, maar ook profetiese woorde van die komende Messias wat Johannes van geweet het. Jesus sê, jy weet wat die profete voorspel het omtrend die Messias. Kijk naar die bewijse wat je sien en hoor, dan zal je die Messias herken. Wat Jesus eindelijk sê is, Johannes, ik ga jou niet uit die tronk bevry nie. Ek gaan nie jou leven spaar nie. Ek het het gedoen vir baie ander, maar die pad wat ik voor jou kies is anders as hulle sin. Jy is geseend Johannes, as jy geloof behou, zelfs al grijp ek nie in jou situasie in nie. Hoor bykie wat gebeur toe? Matthies 11 vers 7 Johannes de volgeling is toe daar weg, en tussen het Jesus echter met die groep mense om hom verder oor Johannes gesels. Wat het jylle verwacht om te sien toe jylle achter Johannes die woestijn in is? Opportunis wat niks beteken nie? Nee, of dalke rijk man in een duur pak kleere? Ach nee, jylle weet maar sulke mense bly nie in die woestijn nie, maar sit gemakkelijk in groot huise. Ek vraag weer, wat het jylle verwacht om te sien? As jylle boodskapper van God verwacht het, is jylle heeltemal recht. Johannes is rechtig so een profeet. Om die waarheid te sê, hy is die belangrijkste profeet wat daar ooit was. Die woorde van Malachi is van hom waar. Ek God, stuur iemand voor jou uit om allemaal te vertel dat jy kom. So sal hy alles en allemaal voorbereid om dit vir jou makkelijker te maak. Laat ek verduidelik. In die geschiedenis was daar niet een belangriker man als Johannes nie. Toch is allemaal in Godse nieuwe wereld waarvoor hy jylle wil voorberei, belangriker as hy. Johannes die doper is die disciples van die tronk gestuur om Jesus in Galilea te gaan vind en om die belangrijkste vraag te vraag. En nadat Jesus die vraag geantwoord het, het hy met die skare sy waardering en lof vir Johannes gedeel. Hij is meer als een profeet. Hij is die een wat die pad zo voorbereid, waarvan die Oud Testament gepraat het. Niemand was groter als Johannes die doper nie. Johannes' disciples het al daar die woorde gehoor en het gaan oordra ook aan hom daar in die tronk. Maar waar was Johannes voor hy hulle antwoord gehoor het? Hy was nog in die tronk. Hy het daar geworstel met sy twyfels. Hy het in onzekerheid geleef. Hy was onzeker oor Jesus. Hy het nog nie die antwoord gehoor nie. Dus asof Jesus sê, Johannes mag dalk in my twyfel, maar ek twyfel nie aan hom nie. Hy is my man, hy is op my span, ek geloof in hom. Hy bevestig sy geloof in Johannes, terwyl Johannes nog steeds geworstel het met sy twyfels. Hy het gewede daar onder al die twyfel ware geloof bestaan. En daarom sê Jesus, Johannes is my man, met sy twyfels en al, wat de ongelooflike bevestiging. William Wallace van die Bruifhaard Vliek som op hoe geloof lyk toe hy sê All men die, but very few men ever live.
Het is al gehoor in preke of in mensense gesprekke, die veiligste plek om te wees is binnen die wil van God. Toe Johannes die dooper uiteindelik onthoof word dier Herodes, was hy binnen die wil van God? Die helde wat ons van lees in Hebreus 11, wat doodgemaak is en vervolg is, in twee gesaag is, gekruisig is, was hulle binnen die wil van God? So baie van ons levens as christene gaan oor die ervaring van veiligheid en sekuriteit. Het is vir ons moeilik om ons self in te denk dat Jesus juist die kruis beleef het, so het ons veilig kan wees en een sekere toekomst kan hee. Boek in die deur van elke kerk in die wereld boor daar opskrif te staan, twyfelaar welkom. As jy nog twyfel oorgoed, kom maar binnen. As jy worstel moet vraag, kom binnen. As jy onzeker is, kom binnen. As jy skeptisch is, kom binnen. As jy soek na die waarheid, kom binnen. Twyfel het waarde, want dis die voorganger van nog een dieper geloof. Frederik Boegner stel dit so, twyfel is die mere in die broek van geloof. Hulle hou jou wakker en aan die beweeg. Die waarheid is dat diegene wat die meeste twyfel dikwels die sterkste gelovig is word. Wanneer twyfel opgelos word, veroorzaak dit een onwrikbare geloof. Geen waarheid word so sterk geglo, as een waarin jy voorheen getwyfel het nie. So hoe kan ek beweeg vanaf twyfel na geloof? Twyfel is nie sonde nie, maar het kan gevaarlik wees. Het kan ook die oorzaak wees van ongelooflike geestelike groei. Dis wat jy doen met die twyfel, wat saak maak. So hoe behoort ek my twyfel te hanteer? Erken jou twyfel en vraag hulp. Dis wat Johannes die dooper gedoen het. God is nie breekbaar nie. Hy kan ons twyfels, vreese, bekommeris en onbeantwoorde vraagies hanteer. Hy is een groot God. Hy kry dit recht om die hele kosmos in die gang te hou, selfs sonder my of jou hulp. My twyfels ontstel om glad nie. Ek kan maar my twyfels eerlik doen en om uitspreek. Roep uit na hom en vraag sy hulp daarmee. Moe nie die gevecht alleen probeer vecht nie. Ga na a christen vriend, a medegeloofige, iemand met a sterk geloof en goeie inzig en vraag hulle om saam met jou te loop dier jou vallei van twyfel. Moe nie bang wees om geloof te leen nie. A vrou vertel hoe sy dier a baie pijnlijke echtscheiding gegaan het en dat het gemaakt dat sy bezig was om haar geloof te verloor. Sy het na predikant gegaan en hy het vir haar gesê, dis ok, ek het baie geloof, jy kan van myne leen. Die predikant kon nie sy woorde onthou nie, maar sy het. Dit het haar gehelp om dier die moeilike tye te kom. Sy het van sy geloof geleen. As dit nie vir jou sin maak om iemand anders sy geloof te leen nie, is dit ook ok. As jy jouself echter betrap dat jy sikkel met allerhande twyfels, ga na iemand toe wat vol van geloof is en spandeer tyd saam met hulle. Leen as het ware hulle geloof, baai in hulle geloof, staan in die skare weer van hulle geloof. Reageer op jou geloof nie jou twyfels nie. Dis wat Noah gedoen het toe die ark gebouw het. Dis wat Abram gedoen het toe hy ur van die galdeers verlaat het. Dis wat Abram gedoen het toe die Heer om vraag om sy sien Isaac te offer. Dis wat Moses gedoen het toe hy deur die rooi sien getrek het op droog grond. Dis wat David gedoen het, toe hy op Goliath afgestorm het. Dis wat Joshua gedoen het, toe hy om Jericho gemarseer het. Dis wat Daniel gedoen het, toe hy in die leeuwkul gegooi word. Dis wat Nehemia gedoen het, toe hy Jerusalemse mure weer begin bou het. Denk jy dat al die groot helde van geloof nooit gesikkel het met twyfel nie? Natuurlijk het hulle. Hulle het nie vooraf geweet hoe dinge sou uitwerk nie maar hulle het een groot asem tegeneem, besluit om op God te vertrouw en toe gereageer op hulle geloof en nie op hulle twyfels nie. As jy die selfde doen, sal jou geloof al sterker word. Betwyfel jou twyfels nie jou geloof nie. Met ander woorde, dit beteken jy nie jou geloof sommer moet uitgooi net omdat jy in een donker vallei loop nie. Ons allemaal beleef sylke valleie van tyd tot tyd. Die partij van ons spandeer een groe deel van ons tyd daar, Maar wanneer jy jouself in so'n onzeker vallei bevind, waar jy in die versoeking is om in te gee aan jou twyfel, vreese en bekommernisse, onthou nie dit. Hou aan met loop. Moe nie stop daar nie. Hou aan loop. 
niks word gewen door kamp op te slaan in die vallei van doodskare weer nie. Die enigste manier daaruit is om aan te hou loop. Elke tree voor en toe is een manier om je twyfels te betwyfel. Spoedig zal die licht weer vir jou deurbreek. Hou aan loop. Ons daar van twyfel sal seker eerst voorbij wees as ons in die hemel aankom. Je moet nie vastteek in jou vallei van twyfel nie, maar stap voort. Val terug op dit wat jy weet waar is. En na dat Paulus al sy zwaar krij beleef het, al die teensla en aanvallen, omdat hij Jesus gevolg het, verklaar hy triomfantelik in Romeine 8, het hy oortuig is dat daar niks is in die wereld wat ons kan sky van die liefde van Christus nie. Wanneer jy door moeilike tye gaan, val terug op wat jy weet waar is. As jy terugkyk oor jou lewe, sal jy dalk voel dat jy vandag meer twyfel as toe jy jong was. Die lewe die vermoem ons so bykie te timmer in ons oortuigings. Ons kennis is wel groter as toe ons jong was, maar wat ons nou weet, weet ons verseker. Dit sal nie makkelijk geskut word nie. Ons weet God is goed. Jesus, die Heere, die Bijbel is waar. Die lewe is kort. Elke dag is een gave. Mense maak meer saak as dinge. Roem is tydelik. Hierdie wereld is nie my thuiste nie. En selfs zwaar tye kan tot my voordeel wees en voordeel van my geestelike groei. Ons het een geloof in die soevereniteit van God. Hy is God en nie ek nie. Hy is een beheer van al die details van my lewe en ek kan hom volledig vertrouw, selfs al lyk dit of dinge buiten beheer spin. Die van julle wat al poker gespeel het, sal weet dat daar in elke spelle oomlik is, wanneer die winners van die verloorders geskui word. Jy weet nie wanneer daar die oomlik gaan aanbreek nie, maar dat hang af van die individuele spelers. Daar is die oomlik wanneer een speler twee woorde sê, All in, alles in. Dit beteken dat hy dink dat hy die beste hand het van allemaal, en hy stoor in al sy chips na die middel van die tafel. Hy draai sy kaarte om, so het allemaal het kan sien, en staan dan op, alles in, en beteken dat jy die risiko vat om alles te waag op die kaarte in jou hand. As jy win, win jy alles. As jy verloor, verloor jy alles. Dit is oomlik van groe drama. Jy kan nie een spel wend en sy jy gewillig is om ewers in die spel alles te waag nie. Jy moet die rechte oomlik kies, terwyl jy jou kaarte dopbou. En jy sal nie weet of jy gewend of verloor het, totdat jy alles op die tafel sit nie. Dis my nie christen lewe ook so. Ons kan nie aan ons kaarte vastlou vir altyd nie. Ewers langs die pad met ons een standpunt inneem. Baie van ons het jare gelede al besluit, alles in. En ons het besluit om Jesus te volg, kom wat wil. Ons het besluit om alles te waag, door te glo dat Jesus die Seen van God is, dat hy in die kruis vir my sondes gesterf het, en dat hy op die derde dag weer uit die dood opgestaan het. Ek glo, dat hy die Heere van die hele wereld is, en dat hy een dag gaan terugkom om my te kom haal. Dis alles in. As Jesus my nie in die hemel kan kry nie, is daar nie een plan B nie. Dis alles of niks. In 1822 het een jong meisie met die naam Charlotte Elliot een klompie vriende in Londen besoek en daar het sy een prediker ontmoet met die naam van Caesar Milan. Tijdens sy ete leen hy oor na haar en vraag van, is jy een christen? Toe sy sê dat sy nie daar oor wil praat nie, antwoord hy, ek het nie bedoel om jou in die hoek te druk nie, maar ek wil jou verseker dat Jesus jou kan red as jy na hom toe draai. Verskye weke later het hulle weer ontmoet en Charlotte sê, dat sy probeer het om na Jesus te kom, maar sy weet nie hoe nie. Kom maar net soos jy is, het Caesar Milan gesê. Sy het sy woord het haar harte geneem en een gedig geskryf met die volgende woorde. Just as I am, without one plea, but that thy blood was shed for me, and that thou biddest me come to thee, O Lamb of God, I come, I come. In 1849 het William Bradbury een lied gebaseer op daar die woorde geskryf. Voor baie jare het hierdie lied gespeeld ter in sy Billy Graham Crusades van hulle saam sing Just As I Am. Just as I am, though tossed about, with many a conflict, many a doubt, 
fightings and fears within. Without, O Lamb of God, I come, I come. God sal nooit een eerlijke twijfelaar verwerp of wegstoot nie. Nooit. Kom maar na om toe met jou twijfels, jou skeptisisme, jou ongeloof, jou harde vraag, jou onzekerhede. Hy verwelkom jou moeilijkste vraag. Om te twijfel is nie sonde nie. Het is wat jy doen met jou twijfel, wat al die verskil maak. Moe nie dat jou twijfels jou weghou van Jesus nie. Kom na om toe nes jy is en jy kan maar jou twyfel saambring. Hy sal jou nooit wegwees nie. Wat laat jou anhou met jou geloof? Wat er drome is God bezig om in jou te bou? Waarvoor roep God vir jou? Is God ook bezig om vir jou te sê, hou op met wacht en begin doen? Ek lees vir jou aanhaling uit die gedig Fellowship of the Unashamed. I am a part of the Fellowship of the Unashamed. The die has been cast. The decision has been made. I have stepped over the line. I won't look back. Let up, slow down, back away, or be still. My past is redeemed. My present makes sense. And my future is secure. I'm finished and done with low living, sight walking, small planning, smooth knees, colorless dreams, tamed visions, mundane talking, cheap giving, and dwarfed goals. I no longer need preeminence, prosperity, position, promotions, plaudits, or popularity. I don't have to be right, first, tops, recognized, praised, regarded, or rewarded. I now live by faith, lean on his presence, love with patience, live by prayer, and labor with power. My face is set, my gate is fast, my goal is heaven, my road is narrow, my way is rough, my companions are few, my guide is reliable and my mission is clear. I cannot be bought, compromised, detoured, lured away, turned back, deluded or delayed. I will not flinch in the face of sacrifice, hesitate in the presence of adversity, negotiate at the table of my enemy, pander at the pool of popularity, or meander in the maze of me mediocrity. I won't give up, shut up, let up, or slow up, until I have stayed up, stored up, prayed up, paid up, and spoken up, for the cause of Christ. I am a disciple of Jesus. I must go till he comes. Give till I drop. Preach till all know. And work till he stops me. And when he comes for his own, he will have no problem recognizing me. My banner is clear. I am a part of the fellowship of the unashamed. Heere, ek kom vandag na u toe met al my twyfels en vreese en onzekerhede. Dankie die groot genoeg is om my te kan hanteer. Mag my worsteling my geloof in u al sterker maak, so dat ek onbeskaamd vir u sal volg waar u ook al vir my jyn sal stuur. Dat ek vrymoedig sal lewe vir die een wat sy lewe vir my gegeet. Amen.